நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் வடக்கு ஐரோப்பா நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல இன்றைய நாள் ஒரு விருந்தினரை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் தேசிய நினைவெழுச்சி வாரம் நேற்றைய நாள் முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது தாயகத்திலும் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலும் மக்கள் மனதிலே நினைவேந்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த விடயத்தில் ஒருங்கிணைந்து ஒரே இடத்தில் மக்கள் கூடி ஒன்றாக நினைவேந்துகின்ற ஒரு முக்கியமான பணியில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் லண்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி சுவிஸ் மற்றும் நோர்வே டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளில் இதற்கான ஒருங்கிணைப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் லண்டன் மாநகரத்தில் நடைபெறுகின்ற தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் தொடர்பாக அந்த விடயங்கள் எப்படி நடைபெற இருக்கிறது கடந்த வருடத்திலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது இந்திய மாவீரன் நாட்களில் இருக்கின்ற முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன என்பதை பல்வேறு விடயங்களையும் நாங்கள் பேசிக் கொள்வதற்காக எங்களோடு உரையாடிக் கொள்வதற்காக நேரடியாக கலியகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற லண்டன் மாநகரத்தினுடைய பிரித்தானியாவினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற கவிஞர் ராஜ மனோகரன் அவர்கள் தேசிய நினைவெழுச்சி நாளில் முக்கியமான பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை நேரடியாக அழைத்திருக்கிறோம் வணக்கம் கவிஞர் ராஜ மனோகரன் வணக்கம் வணக்கம் அன்பு உறவுகளே இந்த மாவீரர் நாள் என்பது உண்மையிலே இதை நாம் கூறி விளங்க வைக்க தேவையில்லை தமிழர்கள் நாங்கள் உலக பந்திலே எங்கெங்கெல்லாம் வாழுகின்றோமோ அங்கெங்கெல்லாம் ஒன்று பட்டு ஒருமித்த ஒரு நிலையிலே ஒரு இடத்திலே நின்று குறிப்பாக அந்த துயிலும் இல்லங்களுக்கு முன்னால் நின்று விளக்கேற்றி எல்லோரும் கைகளில் விளக்கேந்தி அந்த சுடரிலே எங்கள் மாவீரர்களை நாங்கள் ஆத்மார்த்தமாக அதிலே பார்த்து ஒரு உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றித்த நிலையிலே நிற்கின்ற ஒரு நாள் நிச்சயமாக அதில் உள்ளது என்னவென்றால் வழக்கமாக இலக்கியங்களிலே கூட பார்த்திருப்போம் கேட்பவர்க்கு இல்லை என்னாது கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் பலரும் விரும்பியிருப்பார்கள் அதைத்தான் நாங்கள் கொடை என்று சொல்லி இலக்கியங்களிலே புகழ்ந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த மாவீரர்கள் மற்றவர்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தன்னையே கொடுத்தவர்கள் அதற்கு மிஞ்சி ஏனென்றால் தானும் வாழ வேண்டும் மற்றவர்களும் வாழட்டும் என்பதற்கும் எவ்வளவோ உயர்ந்த நிலையிலே அவர்கள் தன்னையே கொடுத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்து தன்னுடைய உயிரையே அர்ப்பணித்து மற்றவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் அந்த கொடையை செய்தார்கள் ஆகவே அவர்களுக்காக நாங்கள் ஒன்றுபட்டு நின்று இதனை ஒரு நல்ல முறையிலே செய்வது என்பது தான் அந்த ஆரோக்கியமானது அது நீங்கள் கூறியது போல உலகிலே பல நாடுகளிலே தமிழர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த காலத்திலே பார்க்க போனால் மிகச்சிறிய தொகையினராக வாழுகின்ற நாடுகளில் கூட அவர்கள் இதனை வருகின்றார் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் லண்டனில் எவ்வாறு அது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த வருடம் இந்த வருடம் லண்டனிலே எல்லோருக்கும் தெரிந்த எக்ஸல் மண்டபத்திலே இது ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது பற்றிய ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கின்றேன் ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே நாங்கள் இதற்குரிய விளம்பரங்களை நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் அதாவது நோட்டீஸ் என்பார்கள் அந்த விளம்பர இதழ்களை நாங்கள் எங்கும் விநியோகித்திருந்தோம் ஆகவே எல்லோருக்கும் தெரிந்த இடம் நிச்சயமாக இது இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பு உறவுகள் எல்லோருக்குமே இது தெரிந்த ஒரு கருத்தாகத்தான் இருக்கின்றது எக்ஸல் மண்டபத்திலே மாவீரர் நாள் என்பது ஒரு வழக்கமான நேரம் அதற்கு இருக்கின்றது அதாவது அது நவம்பர் மாதம் இருபத்தேழாம் தேதி அது எந்த கிழமையில் வந்தாலும் அதில் வேறுபாடில்லை ஆனால் இம்முறை அது புதன்கிழமை வருகின்றது ஆகவே அன்று அது நடைபெறும் இந்த நேரம் கூட எல்லோருக்கும் தெரிந்த நேரம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதே நேரம்தான் அதாவது பத்து முப்பதற்கு மண்டபம் திறக்கப்படும் பதினொன்று முப்பதற்கு சரியாக நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து காணொளி ஊடாக ஒளிப்பதிவுகளை நாங்கள் அங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணத்தியாலம் காட்டிக்கொண்டிருப்போம் பின்னர் அந்த முக்கியமான நிகழ்ச்சி அந்த சுடரேற்றல் என்கின்ற நிகழ்ச்சி பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ஆறுக்கு நடைபெறும் அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் எங்களுடைய மேடை நிகழ்ச்சிகள் என்பது அங்கு இருக்கும் சரியாக மாலை ஆறு மணிக்கு நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெறும் இதைவிட வழக்கம் போல நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்திலே எமது தேசிய கொடியேற்றி எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகும் மக்களுடைய வரவு இந்த வருடம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன்னா போன வருடம் பல இடங்களில் நடைபெற்றதாக நாங்கள் அறிந்து அறிந்திருந்தோம் இந்த வருடம் ஒரு இடத்திலே கூடியிருக்கிறோம் ஆகவே நிச்சயமாக வரவு அதிகரிக்கும் என்பது எதிர்பார்ப்பு அதேவேளை மக்களுடைய வரவை நீங்கள் அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எப்படி ஈடுபட்டுக்கிறீங்க ஓ 
இடையிலே நாங்கள் சில உண்மையிலே அதை பார்க்க போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே ஏற்பட்ட ஒரு வீழ்ச்சி அது உண்மையிலே நாங்கள் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டம் ஒரு ஒரு போராளிகளை பொறுத்த மட்டிலே ஆயுதங்கள் மௌனிக்கப்பட்ட ஒரு நிலை ஆனால் மக்களை பொறுத்த மட்டிலே அவர்கள் அதனை ஒரு வீழ்ச்சியாக கருதினார்கள் ஆனால் நாங்கள் மீண்டும் எழுந்து நடைபெற தொடங்கிய பொழுது அவ்வாறான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொய்வு நிலை எதுவுமே தெரியாத ஒரு பனிப்புகார் போன்ற ஒரு நிலையிலே இருந்த காரணத்தினாலே பல இடங்களிலே பலவிதமான சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு தான் இந்த இடையிலே பல இடங்களில் நிகழ்த்த வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அது ஒரு வகையிலே கவலைக்குரிய ஒரு நிலை ஆனால் ஒரு சமுதாயத்திலே பல பல தரப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் ஆகவே நாங்கள் எதனையும் வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டும் எதனையும் நாங்கள் எதிர்கொண்டு அதனை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அந்த முறையிலே இம்முறை நாங்கள் ஒற்றுமையாக இதிலே முரண்பட்டு நிற்பவர்களோடும் நாங்கள் பேசி அவர்களும் நாங்களும் கதைத்து இதனை இப்பொழுது நாங்கள் எக்ஸல் மண்டபத்திலே கொண்டாடுகின்றோம் இந்த கொண்டாட்டம் என்ற சொல்லை கூட சிலர் பிழையாக கருதுவார்கள் ஆனால் உண்மையிலே அது பிழை என்று அல்ல சில பேர் விழா என்றால் கூட பிழை என்று எடுப்பார்கள் இதை நான் கதையோடு கதையாக அதை வேண்டுமென்றேன் இந்த விழா என்பதற்கு பொருத்தே பொரு அதனுடைய கருத்தே வந்து நாங்கள் விழாமல் இருப்பதற்காக செய்யப்படுவது தான் விழா ஆகவே இந்த மாவீரர் நினைவு நாள் கூட உண்மையிலே அது ஒரு விழா தான் இந்த சமுதாயம் இனிமேல் விழக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் அவர்களை நினைவுபடுத்தி செய்கின்ற ஒரு மிக பெரிய நிகழ்ச்சி ஆகவே இந்த இடத்திலே பொதுவாக கடந்த வருட சிக்கல்களினால் மக்களுடைய வரவு கொஞ்சம் விழுந்திருந்தது என்று கூட சொல்லலாம் ஆகவே இந்த வருடம் ஒரே இடத்தில் நடைபெறுவதால் நிச்சயமாக மக்களுடைய வரவு என்பது அதிகமாகத்தான் இருக்கப் போகிறது ஒவ்வொரு மக்களுடைய மனதிலும் மாவீரர்கள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மைதானே இல்லையா நாங்கள் இந்த நேரத்திலே பல பலரை நாங்கள் சந்திப்போம் பல காரணங்களுக்காக அப்பொழுது தெரிகின்றது மக்களுக்கு இந்த ஒரே இடத்திலே நடைபெறுவது என்பது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு மிகுந்த மகிழ்வையும் அந்த மகிழ்வுக்கு மேலாக மீண்டும் ஒரு புத்துணர்வும் தன்னம்பிக்கையும் எங்கள் இனம் ஒன்றுபட்டு இந்த விடுதலையை பெறுவதற்காக ஒருமித்த நிலையிலே பயணம் செய்யும் என்கின்ற ஒரு தன்மையை இந்த மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றது அதனை நாங்கள் உணரத்தக்கதாக இருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரத்திலே ஒன்றை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் சிலர் நினைப்பார்கள் இவர் என்ன இப்படி சொல்லுகிறார் ஆனால் சிலர் இதிலே மகிழ்வில்லை என்றால் நான் முன்னர் கூறியது போல ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் இது நெடுதலும் இருந்தது நாங்கள் வன்னியிலே மிகவும் பலமாக இருந்த காலத்திலே கூட அதனை எதிர்த்து நின்றவர்கள் எம்மிடையே பலர் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் ஒன்று ஒரே இடமாக அதனை எக்ஸல் மண்டபத்திலே அந்த நிகழ்ச்சியை வைக்கின்ற பொழுது கூட சிலர் அதிலே முரண்டு நிற்கலாம் ஆனால் முன்னர் நாங்கள் பிரிந்து செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு வந்த அந்த நிலை இப்பொழுது இல்லை இல்லை நல்லது அந்த இடத்தில் நாங்கள் இனிவரும் விடியும் நாங்கள் தொலைபேசி இலக்கத்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் சைபர் இருபது எட்டு எட்டு நான்கு எட்டு ஒன்று நான்கு 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 என்ற தொலைபேசி வாயிலாக நீங்களும் நேரடியாக இணைந்து கொள்ளலாம் இணைந்து கொண்டு தேசிய நினைவெழுச்சி வாரத்தினுடைய லண்டன் மாநகரத்தினுடைய நிகழ்வுகள் தொடர்பாக நீங்கள் உங்களுடைய விடயங்களை சுருக்கமாக முன்வையுங்கள் நேரத்தினுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களிடம் விநியமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேரடியாக அழைப்பில் வந்திருக்கின்ற நேயர் யார் என்று பார்க்கலாமே வணக்கம் 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 சரி அழைப்பிலே ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது ஆகவே தொடர்ச்சியாக நீங்களும் மீண்டும் அழைக்க எதிர்பாருங்கள் இந்த விடத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் விழாமல் இருப்பதற்காக நாங்கள் விழா எடுக்கிறோம் மாவீரர்களுடைய உன்னதமான தியாகங்கள் மறக்கப்பட முடியாதவை ஆகவே அந்தந்த மாவீரர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கௌரவிப்பு தொடர்பாக உங்களுடைய நிகழ்வு பெற்றோர்கள் அல்லது உறவினர்கள் தொடர்பாக நிச்சயமாக அது ஒரு ஒரு மிக தேவையான ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டீர்கள் மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு இது கட்டாயமாக இது தேசிய தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எவ்வாறாக அந்த மாவீரர் நாளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதோ அதுபோல இந்த குடும்பங்களை மதிப்பளிப்பது என்பது தேசிய தலைவரால் மிக நல்ல முறையிலே 
நெறிப்படுத்தப்பட்டு செய்யப்பட்ட ஒன்று புலம்பெயர் நாடுகளில் எங்கெல்லாம் வாழுகின்றோமோ அங்கெல்லாம் நாங்களும் அதனை கடைபிடித்து வருகின்றோம் இம்முறை அது அந்த மாவீரர் வாரத்திலே ஒரு சரியான நாளை பொருத்தமான நாளை தெரிந்தெடுத்து செய்வது வழக்கம் இம்முறை ஒரே இடமாக இந்த சனிக்கிழமை அதாவது நாளை மேட்டன் ஹாலிலே விம்பு சவுத் விம்பிள்டனில் இருக்கின்ற மேட்டன் ஹாலிலே நாங்கள் ஒரே இடமாக அதனை மாலை நேரம் அந்த நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்துகின்றோம் ஏனென்றால் சில வேளைகளில் அது கூட அந்த காலநிலை வாரான சில தன்மைகளாலே இனி அதிலே சில பெற்றோர் மிகவும் வயதானவர்களாக இருப்பார்கள் அவ்வாறான தன்மையினாலே எல்லாம் நாங்கள் அதை வேறு வேறு விதமாக செய்தாலும் இம்முறை நாங்கள் நினைத்தோம் அதனையும் ஒரு இடமாக ஆனால் அவர்களுக்கு உரிய வசதிகள் ஓடு அவர்களை அழைத்து வந்து அந்த நிகழ்ச்சியையும் ஒரு இடமாக நாங்கள் செய்வதற்கு ஆகவே அதுவும் இந்த சனிக்கிழமை மாலை நடைபெறும் அதாவது நாளை மாலை நாளை மாலை நடைபெறும் ஆகவே நேரடியாக பலரும் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்காது இல்லையா நேரடியாக மக்களும் வரலாம் அந்த நிகழ்வுக்கு ஓ அது நிச்சயமாக குடும்ப குடும்பத்தினுக்குரிய கௌரவிப்பு கௌரவிப்பு ஆகவே அதிலே நிற்கின்ற ஏனியோர் வந்து அவர்களை மதிப்பளிப்பதற்காக அதிலே வந்திருப்பவர்கள் ஆமாம் அப்போ ஏனென்றால் நாங்கள் அதனை அவ்வாறு கூறிவிட்டால் பின்னர் அதுவும் ஒரு பெரிய நிகழ்வாக வந்தால் அதிலும் சில சிக்கல்கள் இருக்கின்றது ஆகவே நிச்சயமாக அது அந்த அந்த பெற்றோரின் பெற்றோர் சகோதரர்கள் என்று இருக்கின்ற அல்லது அந்த குடும்பத்தினர் கணவன் என்றால் மனைவியோ மனைவி குடும்பங்கள் இருக்கிறது அதிலே சரியான எண்ணிக்கை எனக்கு இப்பொழுது எனக்கு அதாவது கையிலே நான் அதை கொண்டு வரவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் அது கிட்டத்தட்ட இந்த கிழமையிலே இருந்து நாங்கள் அதனை தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலே கூறுவார் அப்டேட் பண்ணுவது அந்த கணக்கை நாங்கள் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் சில பழைய இடத்திலே இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர்கள் அதிலே இல்லை கை தொலைபேசி வைத்திருந்தவர்கள் நிச்சயமாக சி பலர் இருக்கின்றார்கள் இந்த கை தொலைபேசி இலக்கத்தை மாற்றி விடுவார்கள் ஓபோ இவ்வாறாக உண்டு அடுத்ததாக இடம் விட்டு இடம் பெயர்ந்து இருக்கிறார்கள் சிலர் உதாரணமாக லண்டனுக்குள்ளே இருந்த சிலர் இப்பொழுது லண்டனுக்கு வெளியிலே சென்று விட்டார்கள் ஆகவே இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு ஆட்களை நாங்கள் சேர்ப்பதும் அதிலே அந்த நிதலிலே இருப்பவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருப்பதும் இவ்வாறாக அதிலே ஒரு குழுவாக அதற்கு ஒரு குழுவை வைத்திருக்கின்றோம் அந்த குழு அதனை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் யாரையுமே அதிலே வெளியிலே விட்டு விடாமல் உள்ளுக்கு இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நேற்று நேற்று முன்தினம் கூட அதிலே சிலரை நாங்கள் புதிதாக இணைத்திருந்தோம் ஆகவே தவளர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவோடு அவர்கள் நேரடியாக இப்பொழுது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாமா அவங்களோடு நிச்சயமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் சரி இந்த வெளியில் வந்திருக்கின்ற அடுத்த அழைப்பை நாங்கள் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் அங்கிருந்து பேசுறீங்க சிவச்சந்திரன் ஜெயச்சந்திரன் சிவச்சந்திரன் ஆஹா சிவச்சந்திரன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வினா பிரதிகள் வணக்கம் ராஜமணிவச்சந்திரன் கூறுங்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியினுடைய ஒலியளவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து பொதுவாக நாங்கள் அடிக்கடி தொலைக்காட்சிகளே சொல்லிக் கொள்வது தொலைக்காட்சியினுடைய ஒலிகளவை குறைக்க வேண்டும் குறைக்க வேண்டும் என்று நீங்களுமே கேட்பதாக இல்லை சரி மன்னிக்க வேணும் சரி சொல்லுங்க என்னென்று சொன்னால் திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அன்பிலார் எல்லாம் சமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறக்கு என்பும் உரியர் என்று சொன்னால் தமது உடம்பையே அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் எனவே இந்த நேரத்திலே நீங்கள் இந்த மாவீரர் தினத்திலே எங்கள் தமிழ விடுதலைக்காக தங்களை அர்ப்பணித்த நாற்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாவீரர்களையும் இந்த மக்களையும் நிறைவுபூர்வமாக நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இங்கே ஒற்றுமையே பலமண்ட ரீதியிலே நீங்கள் ராஜ கவிஞர் ராஜமுனோரன் என் கூப்பிட்டு பேசுவது பெரிய சிறப்பாகத்தான் இருக்கின்றது எனவே இந்த நிகழ்ச்சி மேலும் மேலும் ஒவ்வொரு வருடமும் நிறைவாக நிறைவேற வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் சரி தேசிய நிறைவெழுச்சி நாள் தொடர்பாக உங்களுடைய கேள்வி என்ன சிவச்சந்திரன் கேள்வி என்ன கேள்வி என்று இல்லாமல் ஒரு பார்வையாக சொல்லுகிறேன் சரி மிக நன்றி சிவச்சந்திரன் சொல்லுங்கள் என்னென்று சொன்னால் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து அன்பிலார் என்றே சொல்லிவிட்டேன் அன்பிலார் என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் அக்களுடன் இந்த அரசியல் 
கலந்து உரையாடும் பொழுது ஆரா இருந்தாலும் சரிதான் பெரியவர்களா இருந்தாலும் நாங்கள் அன்போடு நடந்தால் அன்பே சிவம் என்று சொல்ற மாதிரி அந்த தத்துவத்திற்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் சிலர் முரண்பட்டு இருந்தாலும் அவர்களையும் உள் அவர்கள் மனம் நோகாமல் நடந்து கொண்டால் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் என்ற ஒரு பார்வையை நான் கூற விரும்புகிறேன் மிக நன்றி சிவச்சந்திரன் உங்களுடைய விடயத்தை நீங்க பதிவு செய்து கொண்ட வைக்க நன்றி நன்றி சிவச்சந்திரன் அவர்கள் மிக பொருத்தமாக அந்த கொலை கூறினார் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அதாவது எல்லாம் அவர் அன்பிலாதவர்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கென்றே அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு அப்போ அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் இப்போ நாங்கள் எங்களே ரத்தம் கொடுக்கலாம் இவ்வாறாக சிலவற்றை கொடுக்கலாம் இரத்த தானம் கூட ஒரு காலத்திலே அவர்கள் பயப்படுவார்கள் ஆனால் இரத்த தானம் என்பது மிகவும் நல்லது நாங்கள் இரத்த தானம் செய்து கொண்டிருப்பது எங்களுந்த உடம்புக்கு உடம்புக்கு நல்லது அதுபோல எத்தனையோ கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த எலும்பை கொடுக்க எலும்பு என்றால் எலும்பு இந்த எலும்பை கொடுப்பது என்பது அது ஒரு அடுத்த நிலை அப்போ அதுவும் அதைத்தான் வள்ளுவர் கூறியிருக்கின்றார் கடுமையான இதாக ஆனால் எங்களுடைய மாவீரர்கள் தங்கள் உயிரையே கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த பொருத்தமாக இந்த குரலையும் சிவச்சந்திரன் இங்கு நினைவுபடுத்தினார் அடுத்ததாக இந்த நிச்சயமாக நாங்கள் முரண்பட்டு நிற்பவர்கள் மாறுபட்ட கருத்து கொண்டவர்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் அணைத்து இது பலரும் பலரல்ல சிலர் விளங்காமல் பேசுவார்கள் ஆனால் தேசிய தலைவர் கூட ஒரு இடத்திலே கூறியிருக்கின்றார் தமிழ் ஈழத்தை எதிர்ப்பவர்கள் தமிழ் ஈழம் அமைவதை விரும்பாதவர்களுக்கு ஆக கூட நாங்கள் சேர்த்து தான் அந்த தமிழ் ஈழத்தை அமைக்கப் போகின்றோம் தமிழர்களாக இருந்து அந்த நாட்டிலே வாழ்பவர்கள் எல்லோருக்கும் அவர்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பை எதிர்ப்பவர்களாகவும் இருக்கலாம் தமிழ் ஈழத்தை விரும்பாதவர்களாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்காகவும் தான் இந்த போராட்டம் நடக்கிறது தமிழ் இளம் என்பது அவர்களுக்கும் தான் என்று ஆகிய பொதுவாக தமிழா தமிழர் தமிழர்களுக்குத்தான் அந்த தமிழ் இளம் என்பது தான் அவருடைய கருத்தாக இருந்தது சார் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது சிவம் ஜெர்மனியில் இருந்து வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சிவம் உங்களுடைய கருத்து என்னுடைய கருத்து என்ன சொன்னால் இவ்வளவு காலம் நிறுத்த குழப்பங்கள் நீங்கி எல்லோரும் வந்து ஒன்றிணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மாபெரும் வெற்றி எங்களுடைய விரத போராட்டத்துக்கு இன்னும் ஒரு சில பேர் அந்த வரட்டு கௌரவங்கள் அது தமிழ் உள்ள ஊர்னது அந்த வரட்டு கௌரவங்களை நீங்கி அவர்களும் ஒன்றிய வேண்டும் என்று அவர்களையும் வேண்டிக் கொண்டு எங்களுடைய மாவீரர்களுடைய பலம் தமிழ விடுதல தமிழில தமிழம் மலை வேண்ட ஊதியோடு விட வருகின்றேன் நிறைவாக இருந்த ஒரு குழப்பம் அது இந்த வருடம் தீர்ந்திருப்பது பொதுவாக நான் கூட அந்த இடத்திலே இந்த இடத்திலே நடப்பது ஒரு இடத்தில் நடப்பது என்பது நாங்கள் வெளிப்படையாக செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அவை மக்களுக்கு இருந்த குழப்பம் நீக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் தான் இல்லையா நிச்சயமாக அது மக்களுக்கும் குழப்பமில்லை அதிலே ஈடுபட்டு செய்கின்றவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு புதிய ஒரு தென்பு தென்பு அடுத்ததாக அது இனத்திற்குரியது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நாங்கள் இட அளவை பொறுத்து நாங்கள் இன்னொரு இடத்திலே வைக்கலாம் அது வேறு உதாரணமாக ஜெர்மனியை போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டிலே நாங்கள் ஒரு இடமாக வைப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கலாம் அடுத்து வளமையாக நடைபெற்றுக் கொண்டு வந்திருந்த ஒரு அடுத்ததாக இப்ப இங்கு கூட நாங்கள் ஸ்காட்லாண்டிலே ஒன்றை வைப்பது ஏனென்றால் அவர்கள் மிக தூரத்திலே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அங்கு இன்னொன்றை வைப்பார்கள் ஆனால் லண்டன் லண்டனை சூழ இருப்பவர்கள் அதுபோல பாரிஸ் இவ்வாறான நாடுகளில இந்த இந்த பிரான்ஸ் நாட்டிலே கூட லண்டன் மாதிரி பரிசை சுற்றி தான் கூடுதலான மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் ஆகவே அங்கு சென்று நாங்கள் ரெண்டு மூன்றாக பிரிப்பது என்பது ஒரு மனதிற்கு கவலையான என்றாலும் இந்த வருடம் எல்லா விடயங்களும் கொஞ்சம் சரிவர நடைபெற்றிருக்கிறது ஆகவே ஒருங்கிணைந்து செல்லப்படுகின்ற இந்த மாவீரர் நாள் தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் தொடர்பான விடயங்களை நீங்கள் பதிக்கலாம் இப்பொழுது அழைப்பில் சுந்தரம் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சுந்தரம் வணக்கம் சுந்தரம் கூறுங்கள் என்றது ஒரு எல்லாரிடையும் இதன்படுற ஒரு தீனம் ஆனா இதுல நாங்கள் இதுவரையில செய்தது விடுதலை புலிகள்ல வீர மரணம் அடைந்தவர்கள் மட்டும்தான் அந்த மாவீரர் என்று இதுவரையில செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இதுல அனைத்து இயக்கங்களையும் சேர்த்து செய்த செய்தால் இன்னும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று எனது அரசு ஆனா இதே அவர்களும் இதுவரையில செய்ததா இருக்கு இல்லை அதனால சன பேர் இதுல இருந்து விட்டு விலகி இருக்கணும் அவையிலும் 
தொடக்கத்தை காலங்கள் தொடக்கம் வீரமரமான நேரம் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அதுகளை விளக்க அவையிலேயே எங்களுக்கு ஒரு எதிரியாக பார்க்கிறோம் அவையிலேயும் சேர்த்து செய்தால் நல்ல முன்னே நல்ல கருத்து உங்களுக்கு ஏற்ப மதப்பட்டி இதுதான் சொல்லுங்க நன்றி சுந்தரம் உங்களுடைய இருக்கின்றது அந்த காலத்திலே தேசிய தலைவர் அவர்கள் இடைக்காலத்திலே நாங்கள் ஏனிய இயக்கங்கள் அல்லது இயக்கம் இல்லா நிலையிலே கூட இதிலே இயங்கிய நாட்டிற்காக தமிழ் இடத்திற்காக தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்தவர்களுடைய அந்த பெயர்களை அங்கு இட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக விடுதலை புலிகள் அமைப்பிலே இருந்து வந்தவர்கள் இந்த தொகையோடு பார்க்கின்ற பொழுது அது சிறிய தொகை ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி நிச்சயமாக அது ஒரு ஒரு நிதானமான சரியான கேள்வி அதை யாருமே மறக்க முடியாது நாட்டிற்காக என்று தன் உயிரை கொடுத்தவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அப்பொழுது அதாவது அந்தந்த நிலைகளிலே அவர்கள் அந்த உயிரை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் நாட்டுக்காகத்தான் அவர்கள் வேறு வேறு இடங்களிலே நின்றிருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அவையெல்லாம் நாங்கள் அதாவது அதை அதை செய்வதற்கு தனியே எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை ஆகவே ஒன்றுபட்ட நிலையிலே அதற்கு ஒரு ஒரு நேரம் பெறுகின்ற பொழுது அவர்கள் அதை கட்டாயமாக செய்வார்கள் நான் தனிப்பட்ட முறையிலே சிலரோடு அதாவது எங்களுக்கும் தொடர்பிலே இருக்கின்ற சில பொறுப்பானவர்களோடு பேசுகின்ற பொழுது இதனை கூறுவது வழக்கம் ஏனென்று சா ஏனென்றால் இப்போ இதை கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற சிலருக்கு இது சற்று நெருடலாகவும் நெருடலாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதில் சரியாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாட்டிற்காக வென்று நாட்டுக்காக தன் உயிரை கொடுத்தவர்களை நாங்கள் கட்டாயமாக இனம் காண வேண்டும் அவர்களை நாங்கள் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் தேசிய தலைவர் அப்பொழுது சில பேரை சேர்த்திருந்தார் ஆகவே நிச்சயம் அந்த நடவடிக்கை நடைபெறும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அதோடு அது கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று சரி தொடர்ந்து வந்திருக்கின்ற நேயர் என்ன விடயத்தை கேட்க போகிறார் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஜெர்மனியில இருந்து தனிநாயகம் கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் செல்வ நாயகம் அப்படியா ஹலோ நீங்கள் தொலைக்காட்சியினுடைய ஒலி அளவை குறைக்க வேண்டும் நான் பேசுவது எனக்கு கேட்கிறது வேண்டும் நிச்சயமாக <laughs> மனதிலே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான முதலாவது என்று சொல்லலாம் அதாவது எங்கள் இனம் கருத்தொருமித்தவர்கள் ஒன்றாக நின்று ஒரே குடை ஒரே நிழலிலே நின்று நாங்கள் அவற்றை செய்ய வேண்டும் அது அது முக்கியம் லண்டனுடைய புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் எப்படி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது லண்டன் இந்த மண்டபத்திற்கு வருகின்ற பொழுது நீங்கள் கேட்டது போல் அந்த லண்டன் என்கின்ற அந்த உள் அமைப்பிற்கே இருப்பவர்களுக்கு எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் உண்மையிலே வருவதற்கு இலகுவானது இப்பொழுது நான் அடிக்கடி அங்கு போய் வந்திருக்கின்றேன் அந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிற தேவைக்காக சிலர் அப்பொழுது வாகனத்திலே வருவார்கள் அவர்கள் வருவதற்கு ரெண்டரை மூன்று மணி தியாலகம் எடுக்கும் ஆனால் நாங்கள் நான் இருக்கிறது லண்டன் கிட்டத்தட்ட விளிம்பிலே ஆனால் ஒரு மணி தியாலத்திலும் சில வேலை செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு மணி தியாலம் ஒரு இருபது நிமிடம் அளவிலே நாங்கள் செல்லத்தக்கதாக இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த பொது அதாவது டியூப்பிலே போவது அல்லது ட்ரெயின்லே போய் டியூப்பிலே போவது டிஎல்ஆர் இருக்க வேண்டி இருக்கும் அதாவது இலகு ரயில் சேவை அது மிக விரைவாக இருக்கும் ஆகவே எல்லோரும் அதில் தான் கூடுதலாக வருவார்கள் ஆனால் வாகனத்திலும் வருவார்கள் கார்களிலே வருவார்கள் அதற்கு அங்கு பார்க்கிங் வசதி தரிப்பிட வசதி மிகவும் செவ்வையான முறையிலே பல இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் வெளியிலே இருந்து அந்தந்த இடங்களில் இருந்து வழக்கம் போல் அவர்கள் பெரிய வாகனங்களிலே வந்தவர்கள் பஸ் போன்றவற்றை ஒழுங்கு செய்து வந்தவர்கள் அதற்குரிய முறையிலே அவர்கள் ஒழுங்கு சென்று செய்து அந்தந்த இடங்களிலே அறிவித்து அவர்களை அழைத்து வருவார்கள் சரி தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கின்ற நேர் யார் என்று பார்க்கலாமே வணக்கம் 
வணக்கம் அவரால் இப்போ இல்லை காத்திருக்கவில்லை ஆகவே மக்கள் நேரடியாக அங்கு வருகை தரக்கூடிய ஏற்பாடு ஏற்பாடுகள் இருக்கிறது ஆகவே பத்தரை மணிக்கு முற்று முழுதாக மக்கள் அங்கு சேர்ந்து விட்டால் பத்தரை மணிக்கு மண்டபம் திறக்கப்படும் திறக்கப்படும் ஆகவே பதினொன்றரை மணிக்கு முதல் மக்கள் அங்கு கூடுவது நல்லது ஏனென்று சொன்னால் அந்த பனிரெண்டரை மணி அளவிலே நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை தொடங்குகின்ற பொழுது நான் சொல்வது பதினொன்றரை மணிக்கு காணொளிகள் மூலமாக காட்டப்படுகின்ற நிகழ்ச்சிகள் அவைதான் அங்கிருக்கும் ஆனால் அந்த எல்லோரும் ஒருமித்ததாக தேசிய கொடி ஏற்றுவது எங்களுடைய சுடரேற்றுவது என்பது எல்லாவற்றிற்கும் மிக கூடுதலான மக்கள் அங்கு நின்று ஒருமித்த நிலையிலே அதனை செய்வது என்பது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு நிலை ஆனால் மக்கள் அதை அதிகமாக அந்த நேரத்திலே நிரம்பி இருப்பார்கள் ஆனால் அது ஒரு வேலை நாள் என்பதால் நீங்கள் தொடக்கத்திலேயும் அதை கேட்டிருந்தீர்கள் நான் அதற்கு சரியாக கூறவில்லை அந்த நேரத்திலே வேலை நாள் என்பதால் சிலர் மிக குறுகிய காலம் நின்றுவிட்டு ஆனால் சென்று விடுவார்கள் பலவிதமான சிக்கல்களும் அது தனிப்பட்ட முறையிலே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குறிப்பாக அந்த நேரத்திலே ஒரு பன்னிரெண்டு மணியில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி வரையிலே நீங்கள் மிக கூடுதலான மக்களை அங்கு வழக்கமாக நாங்கள் எதிர்கொள்வது வழக்கம் சில நேரங்களிலே அந்த எக்ஸல் மண்டபத்திலே உள்ள பாதுகாப்பாளர்களே நிப்பாட்டி இவற்றையெல்லாம் ஒழுங்காக்கி பின்னர் உள்ளுக்கு விட வேண்டிய ஒரு நிலை கூட பல நேரங்களில் வந்திருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது ஆனால் தாயகத்திலே இப்பொழுது மாவீரர் நாள் தொடர்பான கொண்டாட்டங்கள் உண்மையிலே இல்லை என்று கூட சொல்லியுள்ள மாவீரன் தொழிலும் இல்லங்களே அழிக்கப்பட்ட நிலையில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் நாங்கள் இப்பொழுது இவ்வாறு முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி அது ஒரு மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு வேதனை மிக்க ஒரு நிலை ஏனென்றால் எந்த கீழ்த்தரமான அரசியல் நடத்துகின்ற நாடுகள் கூட கல்லறைகளை இடிப்பது என்பது கிடையாது ஏனென்றால் கல்லறைகள் என்பது என்னை பொறுத்த மட்டிலே கோயில்களை கூட இடிக்கலாம் என்னவும் செய்யலாம் ஆனால் கல்லறைகளை இடிப்பது என்பது யாரும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா அரசு வந்து இந்த கல்லறைகளையே இடித்து எங்கள் மாவீர துயிலும் இல்லங்களை எல்லாம் தரமட்டமாக்கி அவர்கள் அதனை செய்திருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த மாவீரர் நாள் அன்று இப்பொழுது அங்கு கெடுபடி இப்பொழுது இருப்பதிலும் பார்க்க ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் இந்த மாவீரர் வாரம் தொடங்குதென்ற உடனே அங்கும் கெடுபடி ஆரம்பித்து விட்டது நாங்கள் அந்த செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் அதனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் சில இடங்களிலே சுடரேற்றுவார்கள் குறிப்பாக மாணவர்கள் அதனை செய்யக்கூடும் மக்கள் கூடி நின்று பேசக்கூடும் ஆகவே அவர்கள் அதற்கு ஆயத்தமாகத்தான் அவர்களும் இருக்கின்றார்கள் பொதுவாக அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு விடுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓ பல்கலைக்கழகத்துக்கு விடுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனாலும் பல்கலைக்கழகத்திலே அந்த சுடரேற்றல் என்பது நடைபெறலாம் நடைபெறலாம் ஆகவே இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் ஆனால் இது கட்டாயமாக ஸ்ரீலங்கா அரசு அப்படித்தான் செய்யும் அது நாங்கள் தான் அந்த விடுதலை என்பதை அடையும் வரைக்கும் இந்த நிலை என்பது அங்கே இருக்கு என்றாலும் மரநடுகை என்பது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கிறது மரநடுகை திட்டத்தை மாவீரர் நாளில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது சாத்தியம் என்று நினைக்கிறீங்களா அதை கூட அவர்கள் வந்து தடுக்க எடுக்கலாம் ஏனென்றால் மரம் நடுவது நல்லது இரத்த தானம் செய்வது நல்லது ஆனால் நாங்கள் மாவீரர் நாள் என்று இரத்த தானம் அல்லது மாவீரர் நாள் என்று நவர நடுகை என்று இவ்வாறு சொன்னால் அவர்கள் கட்டாயமாக எதிர்ப்பார்கள் கடந்த ஆண்டு மாவீரர் நாள் நாளும் சைவ சமயத்தவர்களுக்குரிய திருக்கார்த்திகையும் ஒன்றாக வந்து ஒன்றாக வந்து அதற்கு தீபம் ஏற்றுபவர்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது ஓ எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது கோயில்களிலே நிப்பாட்டப்பட்டிருந்தது இது அந்த அந்த அரசு பேரரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் என்று பாரதியார் பாடியது போல இந்த அரசு அப்படித்தான் செய்யும் சரி நிறைவாக சொல்லுங்கள் அதாவது இன்றைய தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் இன்றைய நாள் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி செய்யப்பட இருக்கிறது அனுஷ்டிக்கப்பட இருக்கிறது நிறைவாக நீங்கள் மக்களிடம் வேண்டுவது என்ன அன்பு உறவுகள் எல்லோருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக இதனை கேட்டுக்கொண்டு ஐரோப்பாவிலே பலர் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இங்கு லண்டனிலே பிரித்தானியாவிலே இங்கு நாங்கள் ஒரே இடத்திலே எக்ஸல் மண்டபத்திலே இது இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதன்கிழமை நடைபெற இருக்கின்றது பத்தரை மணிக்கு ம எக்ஸல் மண்டபம் பொதுமக்களுக்காக எங்களுடைய ஈழ உறவுகளுக்காக அதே நேரம் வெளி நிறத்தவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் எல்லோரும் பலரும் வருவார்கள் 
இவ்வாறான அந்த நிகழ்ச்சி அங்கு பத்தரை மணிக்கு மண்டபம் திறக்கப்படும் பதினொன்றரை மணிக்கு சரியாக அங்கு காணொலி மூலமாக காட்சிகள் ஆரம்பமாகும் ஆகவே நிகழ்ச்சி என்பது பதினொன்றரை மணிக்கு சரியாக ஆரம்பமாகும் வழக்கம் போல் பன்னிரண்டு முப்பத்தி ஆறுக்கு அந்த சுடரேற்றலோடு சரியான முறையிலே அந்த நிகழ்ச்சிகள் நெறிப்படுத்தப்பட்டு மாலை ஆறு மணி வரையிலே அந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு ஆன அந்த விடுப்பு எடுப்பதற்கான மாதிரி கடிதங்கள் பல எமது செயற்பாட்டாளர்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம் ஆகவே அவற்றை பெற்று அந்த ஒரு நாளை பாடசாலைகளிலிருந்து நீங்கள் விடுப்படுக்க முடியும் என்றால் அதனையும் எடுத்து பிள்ளைகளையும் இதிலே இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்பதோடு அதிகமானவர்கள் இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஏழு முதலே வேலையிடத்திலே அவர்கள் விடுப்படுத்தியிருப்பார்கள் அதிகமானவர்கள் அதை செய்பவர்கள் ஆகவே எல்லோருமாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்த நிலையிலே எங்களுக்காக தங்கள் உயிரையே தியாகம் செய்த அத்தனை மாவீரர்களையும் நாங்கள் ஒன்றாக நின்று சுடரேற்றி எங்கள் வணக்கத்தை வீர வணக்கத்தை செலுத்துகின்ற ஒரு நாளாக நாங்கள் ஒருமித்த நிலையிலே நிற்போம் என்கின்ற அந்த செய்தியோடு செய்தியோடு உங்களுக்கு நன்றி கூறி இந்த வேளையில் அடுத்த ஒரு விடியும் நீங்கள் சொல்கிற பொழுதுதான் வந்தது விடுப்பு எடுப்பதற்காக நீங்கள் பாடசாலைகளுக்கு கொடுக்கின்றீர்கள் ஒரு விடுப்பு படிவம் என்று சொல்லி அதாவது அடுத்த தலைமுறைக்காக தேசிய அதாவது தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு தொடர்ச்சியாக இந்த தேசிய தின வெளிச்சி நாள் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா என்ன முன்னெடுக்கின்றீர்கள் கொஞ்சம் விரைவாக சொல்லுங்கள் அதற்காகத்தான் தமிழர் இளையோர் அமைப்பு இருக்கின்றது அடுத்த நிலையிலே பல்கலைக்கழகங்களிலே இந்த இளையோர் அமைப்பு இந்த நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகின்றது அவர்கள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அங்கும் செய்ய முடியாது ஆகவே இங்கு பல பல்கலைக்கழகங்களிலே இருபத்தைந்தாம் தேதி இருக்கின்றது பல இடங்களிலும் பல பல்கலைக்கழகங்களிலும் அவர்கள் கூடி இதனை செய்கின்றார்கள் என்னென்றால் அடுத்த நிலை அது நிச்சயமாக பாடசால மாணவர்கள் செய்வது கிடையாது ஆனால் பாடசால மாணவர்களுக்கு இந்த விடுப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்கள் இதனை கூறித்தான் அந்த கடிதத்தை கொடுக்கின்றோம் ஆகவே அவர்களுக்கு தெரியும் இது இவர்களுக்குரிய ஒரு மாவீரர் நாள் என்பது அந்த தேசத்திற்காக தமது உயிரை இன்னுயிரை கொடுத்தவர்களுக்காக அந்த மரியாதை செலுத்துவதற்காக அவர்கள் போகின்றார்கள் என்பது அவர்களுக்கும் தெரியும் மிகச்சிறப்பு ஆகவே நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அடுத்த வருடம் தொடர்ந்து இந்த தேசிய தின வெளிச்சி நாள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் அதுவும் நீங்கள் தமிழ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய பொறுப்பாளராக இப்பொழுது இருக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக அந்த வாழ்த்தினை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவையில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சார் நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் கடைசி நிமிடத்தில் வந்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் வணக்கம் ஐரோப்பா நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைய நாள் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய பொறுப்பாளர் திரு ராஜமனோகரன் கவிஞர் ராஜமனோகரன் அவர்கள் இணைந்து கொண்டார் தேசிய நினைவெழுச்சி நாள் நிகழ்வினுடைய ஏற்பாட்டாளர்களில் ஒருவராக இருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய வணக்கம் ஐரோப்பா நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நிகழ்ச்சியை என்னோடு தொகுத்தளித்த நண்பன் கோகலினோடு மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அத்தனை பேருடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்ற நான் என்றென்றும் உங்களில் நட்போடு ஜோகா தினேஷ் நன்றி வணக்கம் அன்பான நீங்கள்